안녕하세요. <웃음> 이름값을 너무나도 잘하고 있는 게으른 수프입니다. 잘 지내셨나요? 오늘 영상에서는 여러분들하고 꼭 공유를 하고 싶었던 액세서리와 자파류들을 갖고 왔습니다. 그러면 바로 시작할게요. 게르스프 오랜만에 제가 지갑을 새로 구매를 해서 이건 먼저 여러분들한테 소개를 해드릴게요. 제가 마르니 카드 지갑을 되게 잘 썼잖아요. 어, 실은 그 카드 지갑을 몇달 전에 당근마켓을 통해서 새 주인분한테 보내드렸어요. <웃음> 그래서 당근한 돈을 보태가지고 제 위시리스트 중에 하나였던 어, 아페스의 조쉬 지갑을 구매를 했습니다. 오븐에 바싹 잘 구워진 그런 빵 같은 예쁜 색깔이고 이게 각이 진듯하면서도 둥글둥글한 이런 디자인이 다른 지갑에서는 진짜 볼수 없었던 그런 매력인 것 같아요. 열어보시면 은 이제 내부의 디자인도 되게 독특한데요. 카드를 넣는 공간이 이렇게 많지는 않지만 네, 구성이 되어 있고 이쪽 편에는 지폐나 동전 그리고 여분의 카드를 넣을 수 있는 공간이 이렇게 좀뻥 뚫려 있어요. 어, 지금 보시는 이 부분에는 교통카드를 딱한 장만 넣어서 대중교통 탈때 태깅을 하기 편하게 그렇게 쓰고 있습니다. 어, 그런데 이 지갑이 솔직히 말씀드리면 은 사용감이 그렇게 편하지는 않아요. 어, 일단은 카드가 많은 저한테, 이제 카드 부자인 저한테는 어, 카드 슬롯 수 자체가 어, 너무나도 일단 부족하고요. 더 치명적인 거는 쿠폰이나 명함이 들어가지가 않아요. 그래서 카페에서 이제 음료 쿠폰 같은 거 받잖아요. 지갑 크기에 맞춰서 하나하나 잘라서 넣어야 되는 네, 그런 불편함이 있습니다. 그리고 이제 앞에 색 가죽이 진짜 약하기는 약하더라고요. 가방 속에 이제 내부 포켓이 있으면 진짜 지갑을 모시듯이 넣어야 돼요. 단점이 더 많은 지갑 같기는 하지만 그래도 괜찮습니다. 예쁘니까 네, 참을 수 있어요. 캐리스톤 다음은 폰 케이스입니다. 지난번에 보여드렸던 그 에이그의 투명 폰 케이스를 진짜 잘 쓰다가 이제 날이 선선해지고 가을이 오다 보니까 투명 케이스보다는 조금 더 색깔이 있는 케이스로 바꾸고 싶다라는 생각이 들더라고요. 그래서 콜라주 바캉스의 로고 알파벳 이 아크릴 케이스를 구매를 했어요. 도형 모양의 이 아크릴 조각이 입체적으로 같이 이렇게 붙어 있는 게 진짜 귀여운 것 같아요. 처음에는 이 불뚝불뚝 튀어나온 이 친구들이 되게 좀 신경 쓰이기는 했는데 어, 귀여워서 네, 봐줄 수 있었고 다행히 저는 금방 적응을 했습니다. 캐리스톤 네, 다음은 반지입니다. 어, 이걸 한 번에 다 구매를 한건 아니고요. 올해 초부터 야금야금 모아온 넘버링의 제품들인데요. 너무 예뻐요. 이 중에서 제일 먼저 소개해드리고 싶은 거는 이 반짝반짝하고 어, 꽤 두꺼운 반지인데요. 어, 지난 2월에 제가 첫 결혼기념일이었거든요. 어, 그때 남편한테 선물을 받았던 제품입니다. 이걸 새끼손가락에 꼭 끼고 싶었어요. 이거 딱 하나만 액기링으로 끼면 은 포인트가 딱 되면서 그렇게 예쁘더라고요. 조금 더 화려하게 더 끼고 싶을 때 이제 같이 착용을 하려고 어, 반짝반짝한 얇은 밴드링도 어, 하나를 더 구매를 했는데요. 화보를 보니까 이거를 막열 손가락에 막다 껴도 너무 예쁘더라고요. 그래서 여력만 된다면 한 손가락 한 손가락 모으고 싶은 생각이 네, 들었습니다. 어, 그리고 이거는 앞에서 보여드린 페이브링의 심플 버전이라고 할수 있는 실버 솔리드링인데요. 데일리하게 착용할 수 있는 버전으로도 좀 갖고 싶다라는 생각이 들어서 어, 이거는 제돈 주고 구매를 했습니다. 근데 이거를 남자분들이 더 즐겨서 착용을 하시는 것 같더라고요. 그래서 저도 지금 당장은 아니지만 남편 거를 하나 어, 까만색으로 사줄까 네, 고민 중입니다. 캐리스톤 다음은 귀걸이입니다. 어, 이것도 몇달 전에 구매를 한 건데 이번 여름 내내 정말 잘 끼고 다닌 그런 귀걸이 중 하나예요. 디자인을 보시면 은 마치 옷핀 모양 같은 되게 독특한 디자인으로 되어 있는데 이거는 보는 것보다 착용했을 때가 더 귀여운 것 같아요. 다른 제품들을 보면 은이 볼의 색깔이나 재질이 되게 다양해요. 
그래서 평소에 자주 입는 옷 컬러나 분위기에 맞는 그런 볼로 골라서 같이 포인트를 주시면 더 예쁠 것 같습니다. 캐리스크 블랙 색상의 실버 목걸이인데요. 어, 작은 원석이 이렇게 예쁘게 달려있는 그런 디자인입니다. 초커 길이로 착용을 할수 있는 좀 짧은 기장의 목걸이를 찾다가 발견을 하게 됐는데 이게 어, 체인의 두께가 얇아가지고 목걸이가 까만 색상이지만 목에 착용했을 때 텁텁해 보이지 않아서 되게 좋았고요. 또 까만색 원석이 이렇게 포인트가 나름 잘 돼서 어, 안 꾸민 것 같은데 목걸이 때문에 뭔가 <웃음> 살짝 꾸민 것 같은 그런 아무튼 예쁜 효과를 주는 네, <웃음> 아이템인 것 같습니다. 이거는 작년에 찍었던 여름 룩북 영상에서 잠깐 소개해드렸던 모자인데요. 제가 진짜 제일 좋아하는 모자거든요. 저는 두상이 여기 꽃갈콘 두상이에요. 다른 모자들을 쓰면 은 이게 쓰다 만 것처럼 약간 엉성하게 얹어놓은 그런 핏이 돼가지고 되게 어정쩡한데 이 모자는 좀 깊다 보니까 저한테는 되게 잘 맞는 느낌이어서 마음에 드는 것 같아요. 그래서 왠지 저랑 비슷한 두상을 가지신 분들께는 이 바잘 모자가 다잘 어울리지 않을까 그런 생각이 들어서 추천드립니다. 캐리스톤 마지막으로 소개해드릴 거는 제 PC 카테고리에 있는 액세서리인데 팩앤폴드에서 나오는 노트북 파우치 겸 마우스 패드로도 쓸수 있는 네, 그런 제품이에요. 이게 재질이 세 가지 종류가 있는데요. 방수도 되는 나일론 소재도 있었는데 저는 펠트 소재를 선택했어요. 펼쳐서 이렇게 노트북을 꺼내서 이쪽 부분은 마우스 패드로 아, 너무 좋아요. 여밈 장치가 자석으로 되어 있어서 열고 닫는 게 굉장히 편한데요. 노트북 스탠드 같은 부속품들을 함께 담아서 닫아도 흘러내리지 않고 안정감이 있어요. 캐리스톤 오늘 영상도 끝까지 봐주셔서 정말 감사드리고요. 그럼 저는 다음 영상으로 인사드릴게요. 감사합니다. 감사합니다.